चलो बेटा शुरू करते हैं अगला लेक्चर इसमें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल वन आपकी बुक का है उदाहरण ठीक है चलो करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन इन हाइड्रोजन एटम इज 5.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन की पावर माइनस इलेवन मीटर फाइंड द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव क्यों बोला उसने बिकॉज द फोर्स इज एक्सर्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन गट माई पॉइंट फोर्स किसके बीच में लग रहा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन के बीच में लग रहा है एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है कंपेयर दिस फोर्स अब इस फोर्स को जब जो वैल्यू आ जाए उसको कंपेयर करना है किसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था सर आइजक न्यूटन ने <laughs> हिंदी वाला देखो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी इतनी है ठीक है उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल आकर्षण क्यों बोल रहे हैं क्योंकि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगेगा अगर दोनों प्रोटोन होते तो प्रतिकर्षण दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो प्रतिकर्षण ठीक है परिकलन कीजिए इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए जो बल आएगा आपका उसको आपको तुलना करनी है गुरुत्वाकर्षण बल से ठीक है करें सॉल्व ईजी सर नुमेरिकल है ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा वैल्यू सारी वहां दे रखी है वो मैंने लिख रखी है ये देखो ये है गुरुत्व कांस्टेंट गुरुत्व कांस्टेंट को नितांक ठीक है छह पॉइंट छह सात उन्तीस माइनस ग्यारह इसकी यूनिट इकाई जो है वो आप लिख लेना अपनी तरफ से मैंने जानबूझ के लिए नहीं लिखी है ताकि मुझे पता चले कि आपको आती है कि नहीं थी बाकी इलेक्ट्रॉन पे आवेश इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रोटोन पे चार्ज द्रव्यमान दे रखा इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा चलो करते हैं इस न्यूमेरिकल को देखो बट किताब में इसको थोड़ा अलग तरीके से कर रखा मैं इसको अलग तरीके से कर रहा हूं ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए अपन को थोड़ा गुणा भाग कम करना पड़ेगा देखो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या कुलम फोर्स चाहे कोई भी हो एफ ई से लिखते हैं उसको ठीक है <coughs> क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर बोलो सहमत है गुड और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये रहा एफ जी इज इक्वल्स टू यहाँ पे जी आ जाता है एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर बैठ गए तो वैल्यू डाल दें जिसकी जैसी है अब देखो कंपेयर करना है तो इसके अंदर इसका भाग देना पड़ता है जब कंपेयर करते हैं ना बेटा तो जैसे हमें 16 और 15 को कंपेयर करना है 16 16 की 60 और 15 को तो हम क्या करते हैं भाग देते हैं पंद्रह को मैं किससे गुना करूं कि साठ आ जाए तो वो चार है तो पंद्रह का कितना गुना है साठ चार गुना साठ का पंद्रह कितना गुना है एक बटा चार गुना ये ध्यान रखना ठीक है जब कंपेयर करते हैं तो डिवाइड लग जाता है चले आगे इतना तो समझिए ना तो प्लस किया जाता है ना माइनस किया जाता है प्लस माइनस करने बैठ जाओ चलो बेटा देखो एफ ई के अंदर मैं एफ जी का भाग दे रहा हूँ नाम लिख दे करो जी से गुरुत्वीय फोर्स आ जाएगा और ई से इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स विद्युत बल आ जाएगा या कूलम बल आ जाएगा के देखो बेटा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इसके अंदर ये भाग दिया इसका क्या वैल्यू है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर सार स्क्वायर मैंने काट ही दिया क्यों काटा क्योंकि इसके लिए और इसके लिए दूरी सेम है इसलिए कटेगा ठीक है इन दोनों के लिए दूरी जो है वो सेम है इसलिए काटा वरना नहीं कटता एफ ई अपॉन एफ जी के का मान कितना होता है नौ गुणा दस की पावर नौ ये हम जानते हैं क्यू वन क्या है इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है माइनस का होता है लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं परिमाण ले रहे हैं मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो 1.6 पॉइंट सिक्स गुणा दस की पावर माइनस उन्नीस इन टू क्यू टू कौन है प्रोटोन है प्रोटोन पे आवेश क्या होता है प्लस का होता है चार्ज प्रोटोन पे प्लस होता है माइनस उन्नीस सेम ही होता है इन दोनों का बैठ गया अपॉन जी का कांस्टेंट कितना है 6.67 पॉइंट गुणा दस की पावर माइनस ग्यारह गुणा क्या है मास किसका लेना है किसी का भी ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन का ले लो प्रोटोन का ले लो हो रहा एक एक इलेक्ट्रॉन का लेना है एक प्रोटॉन का लेना अलग अलग लेना है तो फिर मानी सकते जी इलेक्ट्रॉन का ले लिया तो आप प्रोटॉन का ले लेंगे गुणा दस की पावर माइनस सत्ताईस अब देखो बेटा सारी पावर्स को एक साथ जोड़ दो एक बार ठीक है एफ ई अपॉन एफ जी कितना हो गया उन्नीस दुआ अड़तीस अड़तीस में से नौ गया अड़तीस में से नौ गया क्या बता उन्तीस ट्वेंटी तो ये देखो नौ गुणा सोलह और सोलह को गुणा करो कितना था दो सौ छप्पन तो ये टू पॉइंट फाइव सिक्स गुणा दस की पावर कितना बचा ये अड़तीस था उन्नीस दो अड़तीस और अड़तीस में से नौ चले गए ये अड़तीस में से नौ चले गए तो अठारह में नौ के पीछे बचा नौ और ये दो गुनतीस तो माइनस का गुनतीस क्योंकि माइनस का बड़ा है ठीक है ये दोनों को गुणा कर दिया इन दोनों को यहाँ पे अब देखो छः को वैसे वैसे रहने दो और वन को नौ से गुणा कर देते हैं वन को नौ एक से गुणा कर देते हैं तो सात छ एक तिरसठ छ छर चौपन साठ छ नौ एकम नौ और छ पंद्रह सात छ तीन नौ एक पाँच एक 
और एक दो तीन के बाद पॉइंट एक दो तीन के बाद पॉइंट तो पंद्रह पॉइंट वन नाइन सेवन ठीक है सिक्स पॉइंट सिक्स गुणा अब देखो पावर को जोड़ लो बेटा तीनों माइनस की है तो जुड़ जाएगी तो इकतीस भी है सत्ताईस भी है और ग्यारह भी है और तीनों माइनस के हैं ठीक है तीनों माइनस के तो सात दो नौ तीन दो पाँच एक छः सिक्सटी नाइन माइनस के दस की पावर माइनस सिक्सटी नाइन और ये बचे हुए हैं इन दोनों को गुणा किया हमने तो कितना हुआ आया पंद्रह पॉइंट एक सौ संतानवे अब देखो बेटा दस की पावर माइनस सिक्सटी नाइन ऊपर चली जाएगी माइनस सिक्सटी नाइन में से माइनस उनतीस गए ये प्लस की बन जाएगी जब ऊपर जाएगी तब तो। जब ऊपर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी जीरो और छः में से दो गया तो चार कितना बच गया बेटा चालीस लिख दो और इसको भी गुणा कर दो दो सौ छप्पन को नौ से तो देखो बेटा एफ ई बटा एफ जी कितना आया दो सौ छप्पन को अगर मैं दस से करूं तो पच्चीस सौ साठ आ जाएगा अगर ये दस होता तो तो नौ से करना है यानी एक दो सौ कम करना है तो पच्चीस साठ में से दो कम किया तो चौबीस सौ तेईस सौ तेईस तेईस सौ चार और पॉइंट दो के बाद लग रहा है तो ये दो के बाद पॉइंट लगा तो और गुणा दस की पावर कितनी बची चालीस वो यार लिख दो नीचे क्या क्या बचा बेटा ये और ये बचा है और कुछ नहीं बचा तो लिख दो तो इनका गुणा करते पंद्रह पॉइंट एक नौ सात का पंद्रह पॉइंट पंद्रह पॉइंट एक नौ सात का गुणा करना है छः पॉइंट छः सात से तो देखो सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन का चार सात नम तिरसठ और चार सिक्सटी सेवन सिक्स सात एकम सात और तेरह का तीन हासिल की एक सात पाँच पैंतीस एक छत्तीस का छः हासिल की तीन सात एकम सात पाँच दस छः सात दो बयालीस दो हासिल की चार छः नारी चौपन और चार छप्पन पाँच छः कम छः और पाँच ग्यारह के हासिल की एक छः पाँच तीस एक इकतीस का एक हासिल की तीन छः कम छः तीन नौ सात नहीं सात का एक छः सात तो बयालीस का दो छः नारी चौपन और चार छप्पन छः ये वैसे ही सेवन टू सेवन लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई गलती तो की कि नहीं की अब देखो बेटा नौ सात दो नौ मैं ये क्यों कर रहा हूँ गुणा ताकि तुमको ये बताने के लिए कि चाहे तुम करो चाहे हम करें करना ये पड़ता है सारा काम ठीक है कैलकुलेटर का मैं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा और, और अगर इसके अंदर अगर कोई गलती आ जाए तो नॉर्मल सी चीज़ है हो जाती है गलतियाँ गलतियाँ माफ़ है हो जाती है मुझसे भी हो जाती है कोई बड़ी बात नहीं अगर हो जाए आंसर मैच नहीं हो होता है थोड़ा सा तुम वापस देख लिया करो इसको मैच कर लिया करो छः तीन नौ और दो ग्यारह के हंसिल की एक छः छः बारह तेरह चौदह चार हंसिल की एक एक दो तीन नौ दस ग्यारह का एक हंसिल की एक नौ एक दस ये आया बेटा एक सौ एक चौंतीस तो कितने पॉइंट लग रहे हैं एक दो तीन चार पाँच के बाद एक दो तीन चार पाँच के बाद ये आ गया बेटा एक बोलो समझ में आया कि नहीं आया आ गया अब देखो बेटा मेरी बात ढंग से समझो एफ ई बटा एफ जी ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी है उसको रहने दो अभी छेड़ेंगे नहीं तो इसके अंदर भाग लगेगा तो फिर पॉइंट आएगा तो एक जीरो से उधार ले लेते हैं तो एक पॉइंट भी उधर चला जाएगा एक पॉइंट यहाँ से खींच सके इधर चला जाएगा ये मैच का नियम होता है ले सकता उससे तो एक जीरो उसने ले लिया तो दो बच गया गुणा दस की पावर उनचालीस बज गया और इसमें भाग दे दिया एक पॉइंट हमने चौंतीस का बैठ गया ये तो नहीं बैठा बैठ गया गुड देखो अब इसका जीरो हटाया तो दस लगा इसके हटाए तो दो लग गए एक बार फिर ये इसको काट दिया ठीक है और ये जीरो इसी को दे दिया क्योंकि देखो ये यहाँ पे चार संख्या आ रही है और यहाँ पे पाँच एक दो तीन चार पाँच बढ़ी तो फिर एक जीरो इसको और दे दिया तो एफ ई बटा एफ जी ये लास्ट में आ गया तेईस और ये जीरो और इसी से मल्टीप्लाई कर दो दस की पावर उनचालीस को वैसे ही रहने दो क्यों क्योंकि ये छोटा है कोई कोई रटा हुआ नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ अब ये बड़ा हो गया अब इसमें इसका भाग आसानी से लग जाएगा और पहले पॉइंट आ रहा था तो दे दो भाग 230 और 40 के अंदर भाग दे दिया हमने एक सौ का तो देखो बेटा 101 को दो से गुणा करो 101 को दो से गुणा किया तो चार दूनी आठ तीन दूनी छः दो जीरो और दो दो सौ दो बार चला जाएगा राइट दो बार जा रहा है तो दो सौ दो सिक्स एट दस में साठ के पीछे बचा अब देखो बेटा ये बचा एक इसने इसको दे दिया तो तेरह बचा तेरह में से छः गया तो पीछे बचा सात नौ में से दो गया फिर एक इसने इसे ले लिया सात दो में से जीरो गया तो पीछे बचा दो अब भाग गया नहीं अब भाग गया नहीं तो क्या करेंगे लगाएंगे पॉइंट और उतरेंगे जीरो अब ये कितना था तेईस था और ये कितना ऑफिस था तेईस और ये दस हो गया दस को तीन से करेंगे तो तीस आ जाएगा तो तीन बार तो जाएगा नहीं दो बार ही जाएगा तो कितना आ गया दो बार में वापिस हुई बीस दो 
दस में से दो गया पीछे बच्चा आठ गया पीछे बच्चा दो ग्यारह में से छः गया तो पाँच और छः में से दो गया पीछे बच्चा चार ये सात का सात बज गया और फिर लगा पॉइंट तो लगा हुई है जीरो लगाते जाओ फिर सात बार चला जाएगा हाँ सात बार चला जाएगा इसको सात बार करके देख लेते हैं तो सात सौ अट्ठाईस का आठ हंसिल की दो सात तरी इक्कीस इक्कीस दो तेईस हंसिल दो लग गया सात एकम सात और दो नौ जीरो सात एकम सात सत्तर नौ सौ अड़तीस सत्तर नौ सौ अड़तीस कब जब सात बार जा रहा है टू पॉइंट टू सेवन अगर बहुत है पॉइंट के बाद दो डिजिट बस गुड खत्म ज़्यादा कचरा नहीं करना हमको कितना आया भाग दिया तो टू पॉइंट टू सेवन गुणा दस की पावर थर्टी नाइन अब जरूरी नहीं कि ये मेरा प्लस माइनस सही हो ठीक है ना गलती हो जाती है यहीं भी मिस्टेक्स होती है हमसे भी होती है तुमसे भी हो सकती है कोई जरूरी नहीं कि ये आंसर ही मेरा मैच हो जाए या नहीं भी हो, हो सकती है गलती ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना तो अब देखो हमने क्या निकाला है हमने कहा है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है विद्युत बल है उन दोनों के बीच में हमने तुलना की है तो तुलना कर देते हैं वो हमसे बोल रहा है तो देखो इसको इससे वज्र गुणा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचा कर देखो एफ ई बराबर दो पॉइंट के पावर उनचालीस एफ जी यानी कौन बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत बल गुलाम बल या स्थिर वैद्युत की बल बड़ा होगा गुरुत्वाकर्षण से इस निशान को तो समझते होगे ना कि इधर मुंह आता है वो बड़ा होता है कितना लगभग लगभग थर्टी नाइन गुना बड़ा होगा ये ये मैटर नहीं करता बस वो बताना होता है कि उनचालीस गुना बड़ा होता है तो तुम ये सोचो बेटा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के बीच में कितना बल लग रहा होगा तुम तो हिसाब लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के बीच में कितना हिसाब बल लग रहा होगा चालीस गुना ज़्यादा जो जो पृथ्वी चंद्रमा पर मार रही है या मंगल पृथ्वी पर मार रहा है अर्थ मून पर मार रही है या मार्स अर्थ पे मार रहा है या जो भी है उसका 40 गुना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे मारता है ऑलमोस्ट 40 गुना आ गया लेकिन आया 39 है बोलते 40 ऐसा है ठीक है ना बोलो भी 39 चलो गुड 39 बोलो आप देखो बेटा ऐसा क्यों आया ये क्यों आया ये इसका कारण ये है कि इसका जो के कांस्टेंट है ना और इसका गुरुत्वीय कॉन्स्टेंट यहाँ पर फर्क आ जाता है के में देखो क्या फर्क आता है के की वैल्यू होती है नौ गुणा की पावर नौ और जी की वैल्यू होती है छः पॉइंट छः की पावर माइनस यह दस की पावर नौ बहुत बड़ा हो जाता है और दस की पावर माइनस ग्यारह बहुत छोटा हो जाता है समझ में आया यहीं पे फर्क आता है वजह ये होती है जो नियतांक है वो बड़ा भारी है इसका के बड़ा भारी है और ये बहुत छोटा है स्मॉल है और ये बहुत बड़ा है इस वजह से ये फोर्स ज़्यादा होता है कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत बल ज़्यादा होता है गुरुत्वे बल से कितना गुना है आपने उनचालीस गुना ठीक है कर लोगे अगला न्यूमेरिकल करें जल्दी से अच्छी समझ में आ गया होगा गुड